আসসালামু আলাইকুম রহমাতুল্লাহ আশা করতেছি সবাই ভালো আছেন আমি মাহমুদুল হাসান সোহান আমি সিলেট এগ্রিকালচারাল ইউনিভার্সিটিতে ডিভিএমএ পড়তেছি আমার সেশন দুই হাজার সতেরো এবং দুই হাজার আঠারো আজকের বিষয়বস্তু এক্সক্রিশন অফ ড্রাগ কীভাবে ড্রাগ এক্সক্রিট হয় ফার্মাকোলজি নিয়ে অনেক দিন থেকেই আমার আগ্রহ জানার আগ্রহ এবং জানানোর আগ্রহ সেই থেকেই হচ্ছে ফার্মাকোলজি নিয়ে ভিডিও বানানোর চেষ্টা আজকে প্রথম ভিডিও আশা করতেছি পরে আরও ভিডিও বানানোর চেষ্টা করব যাই হোক এক্সক্রিশন অফ ড্রাগটা কি মানে কিভাবে আমাদের শরীর থেকে ড্রাগটা বের হয়ে যায় এই হলো আজকে আমাদের এটা হচ্ছে আমাদের টপিক তো সেটা জানার আগে আমাদের প্রথমে জানতে হবে ক্লিয়ারেন্স সম্পর্কে ক্লিয়ারেন্স মানে এটা কি ক্লিয়ারেন্স মানে হচ্ছে কোনো কিছু বের করে দেয়া আর এখানে ফার্মাকোলজির ভাষায় ক্লিয়ারেন্স মানে হচ্ছে প্রতি একক সময়ে যে পরিমাণ বডি ফ্লুইড সকল ড্রাগকে শরীর থেকে বের করে দেবার জন্য যথেষ্ট হয় মানে আমাদের শরীরের মধ্যে যতগুলো ড্রাগ আছে বা আননেসেসারি ড্রাগ বা আছে সেইগুলোকে বের করে দেওয়ার জন্য যে পরিমাণ বডি ফ্লুইড আমাদের দরকার প্রতি একক সময়ে মানে এক মিনিটের মধ্যে যতটুকু বডি ফ্লুইড হলে আমাদের শরীর থেকে ড্রাগটা বের হয়ে যাবে বের করে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট হবে সেটা হলো ক্লিয়ারেন্স এখানে একটা ইংলিশ সংজ্ঞা দেওয়া আছে দ্য ক্লিয়ারেন্স মিনস অ্যান অ্যামাউন্ট অফ বডি ফ্লুইড ইজ সাফিসিয়েন্ট টু রিমুভ অল ড্রাগস পার ইউনিট অফ টাইম এখন এই ক্লিয়ারেন্স অনেক ধরনের আছে যেমন রেনাল ক্লিয়ারেন্স হ্যাপাটিক ক্লিয়ারেন্স ক্লিয়ারেন্স বাই আদার অর্গানস এই তিন ধরনের ক্লিয়ারেন্সকে একত্রে সিস্টেমিক ক্লিয়ারেন্স বলে আমরা এখন একটু ডিটেলসে রেনাল ক্লিয়ারেন্স হ্যাপাটিক ক্লিয়ারেন্স ক্লিয়ারেন্স বাই ক্লিয়ারেন্স বাই আদার্স অর্গানস সম্পর্কে জানব প্রথমেই জানি রেনাল ক্লিয়ারেন্স কী জিনিস রেনাল সম্পর্কে আমরা ইতিমধ্যে রেনাল বা এই শব্দটা শোনার পরে মনে হচ্ছে যে এটা হচ্ছে বৃক্ষ সম্পর্কিত বা মূত্র সম্পর্কিত যে রেনাল ক্লিয়ারেন্স হচ্ছে মূত্রের মধ্যে যে পরিমাণ অপরিবর্তিত ড্রাগ পাওয়া যায় সেই পরিমাণটাই রেনাল ক্লিয়ারেন্স সহজ ভাষায় যে আমাদের ইউরিনের মধ্যে যে পরিমাণে ড্রাগ পাওয়া যাবে অপরিবর্তিত অবস্থায় সেটাই হচ্ছে রেনাল ক্লিয়ারেন্স ধরা যাক কেউ একশো মিলিগ্রাম ড্রাগ গ্রহণ করে এই একশো মিলিগ্রাম ড্রাগের মধ্যে দশ মিলিগ্রাম ড্রাগ মূত্রে পাওয়া যায় আনচেঞ্জড অবস্থায় অপরিবর্তিত অবস্থায় তবে সেই দশ মিলিগ্রামই হলো রেনাল ক্লিয়ারেন্স রেনাল ক্লিয়ারেন্স ইজ অ্যান অ্যামাউন্ট অফ আনচেঞ্জ ড্রাগ ইন দ্য ইউরিন এখন রেনাল ক্লিয়ারেন্স কিসের উপর নির্ভর করে রেনাল ক্লিয়ারেন্স সাধারণত তিনটা জিনিসের উপর নির্ভর করে প্রথম হচ্ছে গ্লোমেরোলার ফিল্ট্রেশন দ্বিতীয় টিউবিউলার সিক্রেশন এবং তৃতীয় প্যাসিভ ডিফিউশন কারো মাথা থেকে যদি মনে না থাকে যে গ্লোমেরোলার ফিল্ট্রেশন বা টিউবিউলার সিক্রেশন কী জিনিস এগুলো নিয়েও পরবর্তীতে ভিডিও তৈরি করার ইচ্ছা আছে সেগুলো দেখে নিতে পারেন বা গুগল করতে পারেন পরবর্তী স্লাইডে চলে আসলাম ফ্যাক্টরস মডিফাইং রেনাল ক্লিয়ারেন্স অফ ড্রাগ যেসব ফ্যাক্টরের কারণে আমাদের রেনাল ক্লিয়ারেন্স প্রভাবিত হয় সেই ফ্যাক্টরগুলো কি কি প্রথমে হচ্ছে মলিকুলার ওয়েট মলিকুলার ওয়েট যদি এক হাজার ডালটনের থেকে কম হয় তাহলে ইজিলি সেটা ফিল্টরেট হয়ে যাবে ফিল্টার হয়ে যাবে যদি এর থেকে বড় হয় তাহলে বোমেন্স ক্যাপসুল দিয়ে সেটা ইজিলি ফিল্টার হবে না দ্বিতীয়ত ফ্রি ড্রাগ কনসেনট্রেশন ইন দ্য প্লাজমা আমাদের প্লাজমার মধ্যে যদি ফ্রি ড্রাগের কনসেনট্রেশনটা কমে যায় তাহলে এক্সক্রিশনটা কমে যাবে ফ্রি ড্রাগ কনসেনট্রেশন কেন কমে যায় সাধারণত যে প্লাজমা প্রোটিনের সাথে ড্রাগ বাইন্ড করে ফেলে আমাদের যে প্রোটিন প্রোটিন আছে প্লাজমার মধ্যে যেসব প্রোটিন থাকে অ্যালবোবিন গ্লোবিবিলিন এগুলোর সাথে যদি ড্রাগ বাইন্ড করে ফেলে তাহলে ব্লাডের মধ্যে ফ্রি ড্রাগ কনসেনট্রেশন কমে যাবে আর ফ্রি ড্রাগ কনসেনট্রেশন যদি কমে যায় তাহলে এক্সক্রিশনটাও কমে যাবে এখানে লেখা আছে যে ড্রাগ ড্রাগস হুইচ বাউন্ড উইথ প্লাজমা প্রোটিন ক্যান নট পাস দ্য গ্লোমেরুলার মেমব্রেন যেসব ড্রাগ প্লাজমা প্রোটিনের সঙ্গে বাইন্ড করে ফেলেছে ওইগুলো গ্লোমেরুলার মেমব্রেন পাস করে যেতে পারবে না বা ফিল্ট্রেশন তার হবে না তো ফিল্ট্রেশন না হলে এক্সক্রিশন আলটিমেটলি পরবর্তীতে খুব একটা পাওয়া যাবে না ফিল্ট্রেশন না হওয়া মানে এফারেন্ট নালিকা দিয়ে ব্লাড আসা এবং ইফারেন্ট নালিকা দিয়ে চলে যাওয়া প্লাজমা প্রোটিন বাইন্ডিং হোয়েন প্লাজমা প্রোটিন ইনক্রিজেস বাইন্ডিং ইনক্রিজেস ফ্রি ড্রাগ রিডিউসেস ইন দ্য ব্লাড স্ট্রিম যখন হচ্ছে প্লাজমা প্রোটিন বাইন্ডিংটা বেড়ে যাবে তখন ফ্রি ড্রাগ কি হয়ে যাবে কমে যাবে ইফ ফ্রি ড্রাগ রিডিউস ইন দ্য ব্লাড স্ট্রিম দেন এক্সক্রিশন রিডিউসেস যদি ফ্রি ড্রাগ কমে যায় তবে ব্লাড স্ট্রিমের মধ্যে অবশ্যই এক্সক্রিশনটাও কমে যাবে দেন আমরা চলেন পরবর্তী স্লাইডে যাই রেনাল ব্লাড ফ্লো যদি কার্ডিয়াক আউটপুট ইনক্রিজ হয় মানে হার্ট থেকে প্রতি মিনিটে 
যদি ব্লাড ফ্লোটা বেশি হয় তবে অবশ্যই কিডনিতেও ব্লাড বেশি যাবে তার মানে কিডনিতেও ব্লাড ফ্লো ইনক্রিজ হবে কিডনিতে যদি ব্লাড ফ্লো ইনক্রিজ হয় তাহলে গ্লোমেরোলার ফিল্ট্রেশনও বেড়ে যাবে যদি গ্লোমেরোলার ফিল্ট্রেশন বেড়ে যায় তবে অবশ্যই এক্সক্রিশন অফ ড্রাগ বেড়ে যাবে দেন পরবর্তী রিজন যে কারণে হচ্ছে ফ্যাক্টর যেগুলো রেনাল ক্লিয়ারেন্স বেড়ে যায় সেটা হচ্ছে প্যাথোলজিক্যাল কন্ডিশন যদি কোনো পেশেন্টের অনেক দিন ধরে লিভার সিরোসিসে ভুগে বা হার্ট ফেলিওরে ভুগে তবে তার এক্সক্রিশনটা কমে যাবে কারণ আমরা জানি লিভারের মধ্যে গিয়ে বায়ো ট্রান্সফরমেশন হয় যদি বায়ো ট্রান্সফরমেশন ঠিক মতন না হয় তাহলে ড্রাগগুলোই আনচেঞ্জড অবস্থায় থাকবে আর আনচেঞ্জড অবস্থায় যদি থাকে তাহলে এক্সক্রিশন কমে যাবে এটা এখানে বলছে চলুন পরবর্তী স্লাইডে যাই পরবর্তী স্লাইড হচ্ছে ফ্যাক্টরস মডিফাইং টিউবিউলার সিক্রেশন আমরা যে বোমান্স ক্যাপসুল পড়ছিলাম বা বোমান্স ক্যাপসুল সম্পর্কে জানি ওইটার মধ্যে টিউবিউলার সিক্রেশনও হয় মানে টিউবিউলের মধ্যে পরবর্তীতে ব্লাড বা ড্রাগুলার সিক্রেশন হয় এখন কোনো ড্রাগ যদি টিউবিউলার সিক্রেশনের প্রতি বেশি এফিনিটি দেখায় তবে ওই ড্রাগটির মতন একই কেমিক্যাল স্ট্রাকচারের ড্রাগ টিউবিউলার সিক্রেশনে যাবে না তার মানে দ্বিতীয় ড্রাগটির এক্সক্রিশন কমে যাবে আবার পড়তেছি কোনো ড্রাগ ধরেন একটা আচ্ছা এখানে নিচে এক্সাম্পল দেওয়া আছে আমার আর এক্সপ্লেন করা লাগবে না ইংলিশটা পড়ি ইফ এনি ড্রাগ হ্যাজ হাই এফিনিটি ফর টিউবিউলার সিক্রেশন দেন সেম কেমিক্যাল স্ট্রাকচার লাইক ড্রাগ উইল নট গ্রো থ্রু টিউবিউলার সিক্রেশন এক্সাম্পল প্রোবেনেসিড আর পেনিসিলিন একই ধরনের এসিডিক ট্রান্সপোর্ট প্রোটিনের সাথে বাইন্ড করে টিউবিউলার সিক্রেশনে যায় মানে প্রোবেনেসিড আর পেনিসিলিন দুইটা দুই ওষুধ এরা দুইজনই একই রকমের ট্রান্সফোর্ট প্রোটিনের সঙ্গে বাইন্ড করে বাইন্ড করে টিউবিউলার সিক্রেশনে যায় আর এই দুইটি ওষুধের মধ্যে প্রোবেনেসিডের এসিডিক ট্রান্সপোর্ট প্রোটিনের সাথে বাইন্ড করার প্রবণতা বেশি আর তাই দুটি ওষুধই রক্তের মধ্যে থাকলে প্রোবেনেসিডের এক্সক্রিশন বেড়ে যাবে এবং পেনিসিলিনের এক্সক্রিশন কমে যাবে কারণ প্রোবেনেসি বেনেসিডের এসিডিক ট্রান্সপোর্ট প্রোটিনের সাথে বাইন্ড করার প্রবণতা বেশি তো এইসব কারণেও দেখা যায় অনেক সময় টিউবিউলার সিক্রেশন নির্ভর করে ফ্যাক্টরস মডিফাইং টিউবিউলার রিঅ্যাবজর্পশন যেসব কারণে টিউবিউলের মধ্যে রিঅ্যাবজর্পশনটা কমে যায় বা বেড়ে যায় ওই সব আমরা এখন জানার চেষ্টা করব প্রথম কারণটা হচ্ছে লিপিড সলিবিলিটি অর্থাৎ চর্বিতে দ্রবণীয়তা কোন ওষুধের লিপিড সলিবিলিটি কমে গেলে মানে লিপিডে সেটা যদি কম কম দ্রবীভূত হয় তবে অবশ্যই সেটা ওয়াটার সলিবিলিটি বেড়ে যাবে তার মানে ওষুধ ওষুধ দুই রকমের হয় সাধারণত লিপিড সলিয়েবল এবং ওয়াটার সলিয়েবল যদি ওয়াটার সলিবিলিটি কোনো ওষুধের বেড়ে যায় তবে অবশ্যই লিপিড সলিবিলিটি কমে যাবে আর ওয়াটার সলিবিলিটি বেড়ে গেছে মানে হচ্ছে আয়নাইজেশন বেশি হবে আয়নাইজেশন মানে হচ্ছে পোলার তৈরি হওয়া মানে দুইটা পোল তৈরি হয়ে যাবে আর আয়নাইজেশন বেশি হলে রিঅ্যাবজর্পশন কম হবে সেটা রিঅ্যাবজর্বড হতে চাইবে না আর যদি রিঅ্যাবজর্পশন কম হয় তবে অবশ্যই এক্সক্রিশন বেড়ে যাবে অর্থাৎ সহজ ভাষায় কোনো ওষুধ লিপিড বা চর্বিতে বেশি দ্রবীভূত হলে এক্সক্রিশন কম হবে আর চর্বিতে দ্রবীভূত কম হলে এক্সক্রিশন বেশি হবে দেন চলুন পরবর্তী স্লাইডে যাই পিএইচ অফ গ্লোমিরোলার ফিল্ট্রেট যদি হাই পিএইচ থাকে ইউরিনের তবে অবশ্যই আয়নাইজেশনটা বেড়ে যাবে অ্যাসিডিক ড্রাগের যদি পিএইচ থাকে হাই পিএইচ থাকে ইউরিনের মানে ধরেন যে হচ্ছে সাতের বেশি আছে তবে ওই সাতের বেশি পিএইচের মধ্যে যদি আমি কোনো অ্যাসিডিক ড্রাগ দেই অর্থাৎ যেই ড্রাগের পিএইচটা সাতের কম তবে কি হবে আয়নাইজেশনটা বেড়ে যাবে কারণ পিএইচ বেশি হলে কম পিএইচের ড্রাগ বেশি আয়নিত হবে দ্রবণকে নিউট্রালাইজ করার জন্য ওষুধ যদি বেশি আয়নিত হয় তবে রিঅ্যাবজর্পশন অবশ্যই কমে যাবে আর রিঅ্যাবজর্পশন যদি কমে যায় তবে এক্সক্রিশন অবশ্যই বেড়ে যাবে দেন চলুন পরবর্তী স্লাইডে যাই ন্যাচার অফ ড্রাগ আগের কথাটাই এখানে বলা আছে যদি এসিডিক ড্রাগ এসিডিক ইউরিনে যায় তবে আয়নাইজেশন কম হবে আর আয়নাইজেশন কম হলে রিঅ্যাবজর্পশন বেশি হবে আর রিঅ্যাবজর্পশন যদি বেশি হয় তবে এক্সক্রিশন অবশ্যই কমে যাবে এখন ড্রাগটা যদি এসিডিক ড্রাগটা যদি অ্যালকালাইন ইউরানের মধ্যে যায় অ্যালকালাইন ইউরিনের মধ্যে যায় তবে অবশ্যই অপোজিট সিচুয়েশন হবে অর্থাৎ এক্সক্রিশন বেড়ে যাবে এখানে লিখা আছে যে অপোজিট সিচুয়েশন উইল হ্যাপেন ইফ এসিডিক ড্রাগস গোস টু দ্য অ্যালকালাইন ইউরিন হ্যাপাটিক ক্লিয়ারেন্স এটা বেশ ইম্পর্টেন্ট যে আমরা জানি যে লিভারের ভিতরে ড্রাগ এলিমিনেশন হয় কিভাবে হয় 
বায়ো ট্রান্সফরমেশনের দ্বারা হয় অথবা আনচেঞ্জড অবস্থায় ড্রাগটা বাইলের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হবে আর বায়ো ট্রান্সফরমেশন মানে আমরা তো জানি যে হচ্ছে একটা ওষুধ ভেঙে দুই বা ততোধিক মেটাবোলাইটে পরিণত হওয়া ফার্স্টে হচ্ছে হ্যাপাটিক ব্লাড ফ্লো যদি ব্লাড ফ্লো বেড়ে যায় তবে অবশ্যই হ্যাপাটিক ক্লিয়ারেন্স বেড়ে যাবে দেন প্লাজমা প্রোটিন বাইন্ডিং আমরা আগেই জেনেছি যে প্লাজমা প্রোটিনের সাথে যদি বাইন্ড করে ফেলে কেউ কোনো ড্রাগ তবে অবশ্যই ক্লিয়ারেন্স কমে যাবে সেটা রেনার ক্লিয়ারেন্সই হোক আর হ্যাপাটিক ক্লিয়ারেন্সই হোক হ্যাপাটিক ড্যামেজ লিভার কোনো কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হলে ড্রাগের বায়ো ট্রান্সফরমেশন হবে না তার মানে ড্রাগটা ভেঙে দুই বা ততোধিক মেটাবোলাইটে পরিণত হবে না যদি দুই বা ততোধিক মেটাবোলাইটে না পরিবর্তিত হয় ড্রাগটা ব্লাডের মধ্যে থেকে যাবে তাহলে রেনাল ক্লিয়ার হ্যাপাটিক ক্লিয়ারেন্স অবশ্যই কমে যাবে দেন চলুন পরবর্তী স্লাইড এবং লাস্ট স্লাইডে চলে আসি যে পালমোনারি ক্লিয়ারেন্স পালমোনারি ক্লিয়ারেন্সটা মানে হচ্ছে ফুসফুস দিয়ে ক্লিয়ার হওয়া ফ্যাক্টরস হুইচ মডিফাই ড্রাগ এক্সক্রিশন থ্রু লাংস এসপ্রোলোস লিপিড সলিবিলিটি অফ দ্য ড্রাগ আমরা আগেই জেনেছি যে কোনো ওষুধ যদি লিপিডে বেশি বেশি সলিবল হয় তবে সেটা ক্লিয়ার হবে না খুব বেশি ক্লিয়ার হবে না এখন যেসব ওষুধ চর্বিতে কম মিশে সেগুলো দ্রুত ফুসফুস দিয়ে বের হয়ে যাবে পালমোনারি ব্লাড ফ্লো পালমোনারি ব্লাড ফ্লো বেড়ে গেলে অবশ্যই পালমোনারি এক্সক্রিশন বেড়ে যাবে যেটা আমরা সব জায়গাতে দেখছি যে হ্যাপাটিক ক্লিয়ারেন্সেও দেখছি যে যে এখানে দেখছিলাম যে হ্যাপাটিক যদি ব্লাড ফ্লো বেড়ে যায় তবে হ্যাপাটিক ক্লিয়ারেন্স বেড়ে যাবে আবার রেনালের ক্ষেত্রেও যদি কার্ডিয়াক আউটপুট বেড়ে যায় তবে অবশ্যই ক্লিয়ারেন্স বা এক্সক্রিশন বেড়ে যাবে অ্যালভিউলার এক্সচেঞ্জ আমরা জানি যে লাংসের মধ্যে অ্যালভিউলি আছে অ্যালভিউলির মধ্যে যদি বেশি বেশি এক্সচেঞ্জ হয় তবে অবশ্যই পালমোনারি যে এক্সক্রিশন আছে সেটা বেড়ে যাবে তো যাই হোক বন্ধুগণ এই ভিডিওটি মূলত করা আমার চব্বিশতম ব্যাচের বন্ধুদের জন্য এবং আমার নিজের জন্য এই ভিডিওটি মূলত হচ্ছে আমার চব্বিশতম বন্ধুদের জন্য করা এবং খুবই অধ্যক্ষভাবে করেছি পরবর্তীতে হয়তো বা চেষ্টা করবো আরও প্রফেশনালি করার জন্য আর আজকে আমরা মূলত ড্রাগের এক্সক্রিশন সম্পর্কে জেনেছি যে আবার যদি আমরা একটু ফ্ল্যাশব্যাক দিই যে ড্রাগটা কীভাবে এক্সক্রিট হয় আমাদের শরীর থেকে কীভাবে বের হয়ে যায় এবং ক্লিয়ারেন্সের জন্য আমরা তিনটা জিনিস সম্পর্কে জেনেছি রেনাল ক্লিয়ারেন্স হ্যাপাটিক ক্লিয়ারেন্স এবং ক্লিয়ারেন্স বাই আদার অর্গানস এগুলোকে সিস্টেমিক ক্লিয়ারেন্স বলে এবং রেনাল ক্লিয়ারেন্স সম্পর্কে একটু ডিটেলসে জানার চেষ্টা করেছি ফ্যাক্টরস যেগুলো রেনাল ক্লিয়ারেন্সকে পরিবর্তিত করার চেষ্টা করে তার পরবর্তীতে যেসব হচ্ছে টিউবিউলার সিকুয়েশনকে বাধাগ্রস্ত করে বা টিউবিউলার সিকুয়েশন বাড়িয়ে দেয় সেই সব ফ্যাক্টর সম্পর্কে জেনেছি তার পরবর্তীতে আমরা জেনেছি যে টিউবিউলার রিঅ্যাবজরপশনে যেসব ফ্যাক্টর সাহায্য করে থাকে দেন আমরা জেনেছি হ্যাপাটিক ক্লিয়ারেন্স সম্পর্কে কিভাবে লিভার ক্লিয়ারেন্স করে থাকে এবং যেসব ফ্যাক্টর লিভার ক্লিয়ারেন্সকে সাহায্য করে বা বাধাগ্রস্ত করে বা ক্ষতিগ্রস্ত করে পরবর্তীতে পালমোনারি ক্লিয়ারেন্স সম্পর্কে জেনেছি এতটুকু প্রায় বারো তেরো মিনিটের ভিডিওটি ধৈর্য সহকারে দেখার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ উৎসাহ পেলে হয়তো বা আরও এরকম ভিডিও বানানোর চেষ্টা করব সবাই ভালো থাকবেন থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান ফর ওয়াচিং